。在最新的剧集中，周晓峰和方竹清的母子关系有了进一步和解。对于这一结局走向，完全在观众的意料之中。毕竟父子没有隔夜的仇，母子也大差不差。这不，哪怕周晓峰过生日的时候，方竹清没有一点表示，甚至还狠狠地伤了儿子周晓峰的心。但是等到方竹清过生日之时，周晓峰不计前嫌，直接就眼巴巴跑到家里给方竹清庆祝生日去了。只不过呢，这世上无论做什么事情都不可能是一帆风顺，哪怕试图修复母子二人的关系也是不意外。现如今阻碍方竹清和周晓峰冰释前嫌的人，有且仅有一个。那就是东立医院心脏中心的外科主任白吉，而且在当下，方竹清不知道白主任的算盘落空，会彻底断送了周晓峰的前程。一套近乎失败，开始为难周晓峰。在第十二集的时候，心脏中心来了一位叫宋星言的病人，他的心脏旁边有一个特别大的瘤，已经严重影响到了宋星言的生命安全。等到做手术那天，医院里人手不够。上到麻醉师，下到医助，基本上没有一个现成的人在值班。周晓峰和方小然为了保证手术的顺利进行，便动用了所有的关系，最终成功凑齐了人。经此一役，使得林毅明白了，每次做手术能够成功，不在于他一个人，而在于整个手术室所有人的齐心协力。所以开分享会的时候，他把所有人都给感谢了一遍。也是在那次会议上，白主任跟方竹清有了一面之缘。并开始向方竹清献殷勤，试图靠着周晓峰是自己学生这层关系，请求方竹清能多提携他。为此，白主任还特意组织了一场饭局，诓了方竹清和周晓峰母子二人坐在一起。没成想，周晓峰最终跟方竹清不欢而散，所以白主任就当场认定周晓峰不再具有利用价值了。所以在那件事情之后，白主任对周晓峰的态度就没那么和蔼可亲可敬。他常常会耳提面命地敲打周晓峰，谁才是心脏内科说一不二的人物？二总决赛失利，阻碍周晓峰评优。白主任可能是一位好医生，却不一定是位好老师。在对待病人的时候，他确实是尽心尽力。特别是得知他帮助蔷薇申请了医疗费用减免的时候，还真有点让人刮目相看。但当好人不过三秒。他就又开始在周晓峰的面前作威作福了，明里暗里都是在指责周晓峰从自己这里抢走了做二半前内科手术的机会，却又把风头拱手让给了外科。可是帅气不过三秒钟，白主任又开始对周晓峰和颜悦色了，因为他无意中听到了周晓峰要去方竹清家里给方竹清过生日的事。毫无疑问，这对白主任来说。是一个送礼的大好机会。要知他刚刚进入了优创人才项目的总决赛，而周晓峰的母亲方竹清恰巧就是评委之一，并且话语权还很重。然而，方竹清从骨子里就不喜欢白主任，所以在从周晓峰手中接过礼物的第二天，他就又把东西原封不动地寄了回去。很明显，方竹清连客套话都不说，直接把礼品寄回来的举动，彻底惹恼了白主任。使得白主任进一步针对周晓峰，直接让周晓峰失去了这次十佳青年医生评选的机会。不得不说，白主任是真狠，自己得不到总决赛的冠军奖，竟让周晓峰也没机会拿十佳青年医生奖，这可太卑劣了。